Este programa es presentado por Altitud Social Media, donde hacemos que las redes hablen por su empresa y por usted. Global Professional Service, los profesionales que lo llevan de la mano de ser un inmigrante a ser un ciudadano americano. Saludos, player. Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 13 de junio del año 2024 y yo soy Abdías Arteaga Troconis. Bueno, y aquí estamos como todos los días para llevarles a ustedes la mejor información del de acontecer de los juegos de la MLB en esta temporada del 2024 que sigue progresando. Ya estamos eh, acercándonos a la primera mitad, ya casi seleccionando los jugadores que eh, están disponibles para ir al juego de las estrellas. Y bueno, ayer un ganador en la polla deportiva con 31 puntos. Se llevó el jackpot de 500 dólares para los incrédulos, para los escépticos, para los que piensan que es imposible coger 31 puntos en la polla, en la polla deportiva. Así que felicidades al ganador. Ahí tienen su ticket campechano. Hizo una selección de seis equipos donde acumuló 31 puntos y se llevó nada más y nada menos que 1.207 dólares con solo 10 dolaritos. Así que esta polla sigue dando premios, sigue dando de qué hablar. Y bueno, también hubo dos ganadores más para el segundo y un ganador para el tercero. Hoy jueves, hoy jueves jugará con los últimos siete juegos de la jornada. Cerrará a las 6 y 50 de la tarde. Eh, de la tarde de hoy eh, y tiene mil dólares garantizados para el primer lugar o, pre, o, o mejor dicho para repartir entre los ganadores porque recuerden que este es un juego que tiene premio para el primero para el segundo y para el tercer lugar así que hoy juega de nuevo la polla deportiva el juego que está cambiando la manera de jugar con los parley bueno y ayer también en, con nuestra eh, selección, ganó nuestra directa una vez más y se trata nada más y nada menos que de este equipo que está aquí, los Orioles de Baltimore que no quieren perder, han ganado seis juegos en fila y bueno, ante un rival difícil como es el equipo de Atlanta, pero que bueno, lamentablemente el equipo de Atlanta que les decía ayer que sin Rona la cuña, bueno, es otro cantar así que ayer Baltimore ganó cuatro carreras por dos ganando su sexto juego en fila y Atlanta perdiendo su quinto juego en fila. Están a, que, a un solo juego a que lo barran en dos series seguidas. Y bueno, les adelanto que yo creo que eso va a suceder. También ganó el equipo de Cachorros ante Tampa Bay. Cuatro carreras por tres, otra de nuestras selecciones. Y eh, también se lo decía yo ayer aquí a la gente que, está, eh, que hizo la polla o que iba a hacer la polla deportiva, que eso eran... 10 eh, puntos que yo les estaba eh, regalando allí y bueno el que sí no se me pudo dar fue la baja del juego entre Washington y Detroit que se cayeron a palos hicieron 7 eh, perdón ganó Washington 7 carreras por 5 hicieron 12 yo estimaba que en ese juego probablemente no podría haber 9 carreras pero bueno eh, esa es la eh, por eso es que a mí no me gusta el tema de los totales porque es muy difícil es muy difícil predecir totales y eso es la razón por la cual yo no, 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 no hago combinaciones con, con totales porque eso es un, una moneda al aire. Y mucha gente me dice, pero ¿por qué tú no juegas totales? Porque es muy difícil. No, 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 no hay manera de ganarle a ese juego y la cuota siempre es negativa. Entonces no hay opción de que en el mediano y largo plazo nosotros podamos eh, sacarle provecho a eso. Así que seguimos con nuestra estrategia jugando un equipo directo y una combinación de dos. A veces hacemos dos combinaciones de dos, a veces jugamos dos equipos de manera directa, pero básicamente lo que hacemos casi todos los días es jugar un equipo de manera directa y, un y una combinación de dos equipos que yo llamo morocha y eso es lo que nos da y nos ha dado resultados durante mucho tiempo y es lo que le ofrecemos a nuestra gente en nuestra suscripción personalizada a través del WhatsApp más uno. 407-480-6805. Si tú quieres ser parte de esa suscripción, solamente escríbeme, pregúntame cuáles son los planes y aquí te esperamos con los brazos abiertos para que tú también seas un ganador. Ya vengo con lo que me gusta para el día de hoy. Bueno, continuamos hoy jueves 16 de junio con este cafecito en la mano, bueno, para hacer el análisis de lo que nos gusta para el día de hoy, que son tres equipos, tres equipos que tienen mucha posibilidad 
de ganar y con unas cuotas excelentes. Un traguito aquí. Bueno, el primer equipo de hoy es el equipo nuevamente, este que está aquí, ¿ves? los Orioles de Baltimore, que hoy para mí barren al equipo de Atlanta. Hoy van con Cole Irving en la lomita que tiene 6 ganados, 2 perdidos y 2.87 de efectividad. Y bueno, los Orioles han ganado 6 juegos en fila. Tienen 6 juegos en fila y no los ganan porque son un equipo eh, que no hacen carrera. Es un equipo que hace y muchas. Tiene 344 carreras anotadas y 234 permitidas. Tiene un diferencial de más 110 carreras. Este es un equipo que gana porque hace carrera. Es el segundo mejor en todas las grandes ligas. Y es superado solo en este momento por los Yankees de Nueva York, que son sus rivales directos en la división este de la Liga Americana y al cual no le han podido quitar el primer lugar porque Yankee también está jugando muy bien y están los dos escapados ahí en los dos primeros lugares de esa división del este de la Liga Americana. Por Atlanta va a lanzar Rodrigo López, que lo ha hecho bastante bien. Tiene tres ganados, dos perdidos, con 1.85 de efectividad. Pero Atlanta, como les decía ayer, es un equipo que luego de la salida de... Eh, Ronald Acuña parece otro equipo y ha hecho solo 24 carreras en 9 juegos, lo que le da un promedio de menos de 3 carreras por partido. Así que hoy Baltimore a la 1 y 5 pm abriendo la jornada será nuestra selección o primera selección del día de hoy. Luego a las 2 y 15 pm el equipo de Piratas se enfrenta nuevamente a San Luis, los cardenales de San Luis jugando allá en, en la ciudad de San Luis. Un juego también muy muy cerrado. La cuota de este partido está picking, que es como no sé, ya, no, le decimos nosotros los especialistas a estas cuotas cuando están igual por los dos lados, están en menos 110 por ambos lados, igual que la, la cuota del juego de Baltimore y Atlanta. Y para nosotros, en el caso de Atlanta, es una cuota que, de, de Baltimore es una cuota que tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque creemos que Baltimore es el equipo que hoy eh, sale vencedor y que es superior en este momento al equipo de eh, los Bravos de Atlanta y en esa cuota de menos 110 bueno, le conseguimos mucho valor igual el, el, la, la cuota del juego entre Piratas y San Luis que hoy con eh, está en menos 110 también picking y hoy Piratas va con Mitch Keller, Mitch Keller que tiene 8 ganados 3 perdidos, tiene 3.16 de efectividad y en 79 inning y 2 tercios que tiene lanzado ha ponchado a 74 y por San Luis que bueno, también tiene eh, récord muy parecido al de los Piratas de Pittsburgh. Eh, tienen 30 ganados, 33 perdidos. Piratas tiene 31 y 33. Y la verdad es que todos estos equipos de la división central de la Liga Nacional, luego de, de Milwaukee, que es, quien es quien domina la, la división, bueno, estos están todos enredados ahí entre el segundo y el quinto lugar a tan solo un juego de diferencia. Eh, y, y esos son los equipos de eh, San Luis y Piratas que bueno, muy muy parejos, rivales de la misma eh, división, y hoy, para mí, el equipo de Piratas tiene la ventaja, sobre todo por el pitcher abridor, que es Mitch Keller, que como les decía, con 8 ganados, 3 perdidos y 3.16 de efectividad, se va a enfrentar a Lance Lynn, bueno, que a pesar de que creemos nosotros también que es un pitcher que ya está ido del béisbol, a veces lo hace bien, a veces no lo hace tan bien, pero... Este pitcher Landling tiene dos ganados, tres perdidos con 3.58 de efectividad y en 65 innings lanzado ha ponchado a 63. Hoy lanzando en su casa eh, es la razón por la cual el equipo de Piratas no es favorito porque está de visitante, pero la verdad es que en número eh, los dos equipos se parecen mucho, pero yo pienso que con Mitch Keller en la lomita, que es un pitcher que siempre lo hace bien, ellos son los que tienen hoy la ventaja y con esa cuota de menos 110 es una opción que quiero aprovechar. Eh, Piratas tiene 264 carreras anotadas, 281 perdidas, tiene su diferencial en menos 17. Y San Luis, bueno, tiene 249 carreras anotadas, 293 permitidas y su diferencial es de menos 49. Un juego muy, muy parejo, pero que me voy a inclinar a señalar o a escoger al equipo de Piratas por Mitch Keller, que es mejor pitcher o, o tiene un mejor, mejor desenvolvimiento que Lance Lee. Y por último, voy a, a seleccionar al equipo de Cachorros de Chicago nuevamente ante Tampa Bay, allá en la ciudad de Tampa. También dos equipos con récord muy parecido. Cachorro 33 ganados, 35 perdidos. Eh, y Tampa con 32 y 36. Y también hoy eh, Cachorro con un mejor pitcher 
y esa es la razón por la cual también me voy a inclinar a jugarlo, también en una cuota que está a menos 110 por ambos lados, está picking, y es que Justin Steele, que no ha ganado aún, tiene 0 ganado, 3 perdidos, con 3.65 de efectividad, pero su contrincante, que es Tax Bradley por los Tampa Bay, tiene 1 ganado, 4 perdidos y 5.17 de efectividad, pero cuando analizamos la carrera de cada uno de estos lanzadores, Sabemos que Justin Steele, a pesar de que no ha ganado de esta temporada, es un pitcher mucho más efectivo, que en su carrera tiene 24 ganados, 19 perdidos, con 3.34 de efectividad, y en 393 innings que tiene lanzado, ha ponchado a 404. Este es un muchacho que picha bastante bien, es muy controlado, y bueno, 404 ponches en 393 innings, le da más de un ponche por inning, mientras que Taz Braille en su carrera tiene 6 ganados, 12 perdidos, con 5.49 de efectividad. Así que esos tres equipos en el día de hoy, bueno, les veo bastante oportunidad en una cuota muy cerrada de menos 110 en los tres casos. Y bueno, estoy buscando también la cuarta opción para el día de hoy, que probablemente la combinaremos con alguno de estos, que lo haremos de manera directa y haremos una combinación de dos, probablemente haremos dos combinaciones de dos equipos porque las cuotas se prestan para eso al hacer dos combinaciones de eh, una combinación, una morocha con dos cuotas de menos 110 paga muchísimo más, así que todo eso se lo haré saber a la gente que está en nuestra suscripción personalizada a través del más 1 407 480 6805 pero ya ustedes tienen aquí estas tres opciones, si quieres saber cómo nosotros lo vamos a jugar en el día de hoy Escríbame a mi WhatsApp y ya sabes, la polla deportiva hoy también con mil dólares garantizados a repartir para que todo aquel que le gusta hacer un parlay de muchas combinaciones, este es el juego que perdiendo se gana. Porque ya ustedes saben que si en ese juego usted pierde un partido, no es el que acierte toda la combinación, sino el que acumule la mayor cantidad de puntos. Y ayer una sola persona con 10 dólares se ganó 1,207. Bueno, que tengan todos un excelente día, que la paz del Señor esté con ustedes y nos hablamos por WhatsApp. Bye, bye. Este programa fue presentado por Altitude Social Media, donde hacemos que las redes hablen por tu empresa y por usted. Global Professional Service, los profesionales que lo llevan de la mano de ser un inmigrante a ser un ciudadano americano.